ፕሮቲንን ከሰጋ ውጪ እንዴት ማግኘት ይቻላል? በቂ የፕሮቲን ምንጭ ያላቻውንና በብረትና ቫይታሚን ቢ የበለጸጉ ያትክልት ዘሮች መመገብ ስጋን መተካት እንደሚያስችል የስነ ምግብ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ስጋን መመገብ ጡንቻን ለማዳበርና ኃይልና ብርታትን ለማግኘት ይጠቅማል። ይህ ምግብ በተለይም ለልጆችና ስፖርተኞች አስፈላጊ መሆኑን ይነገራል። የሕክምና ባለሙያዎች ደግሞ ከስጋ የሚገኘውን ጠቀሜታ ለማግኘት የግድ ስጋን ብቻ ሳይሆን የስጋን ንጥረ ነገር ይዘት የሚተኩ ምግቦችን መመገብ አስፈላጊ መሆኑን ይመክራሉ። ከዚያን ጻርም በአብዛኛው አትክልትና ጥራጥሬን ማዘውተር መልካም መሆኑን ያነሳሉ። አካዳሚ ኦፍ ኑትሪሽን ኤንድ ዳይቲክስ የተባለ ተቋም እንዳጠነው ያትክልት ተዋጾች በሁሉም የእድሜ ክልል ውስጥ ለሚገኙ ነፍሰ ጡር ሴቶች ህፃናት ልጆችና ወጣቶች እንዲሁም ለስፖርተኞች ተስማሚ ነው። ስጋ ሰውነት ገንቢ ቢሆንም ባቄላ እንቁላልና ለውዝን ጨምሮ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ስጋ ያሉን የምግብ አይነቶች የፕሮቲን ይዘታቸው ከፍ ያለ ነው። አትክልትና ጥራጥሬ የሶፋ አበባ የለውዝ ቅቤ ዱባ ታልባና መሰል የምግብ አይነቶች የፕሮቲን ይዘታቸው ከፍ ያለ ነው። ይህን ለማግኘትም ከ4 እስከ 10 ግራም መመገብ በቂ ነው። ባቄላና ጥራጥሬዎች ከ7 እስከ 10 ግራም በግማሽ ኩባያ ሁሉንም የባቄላ ዘሮች ምስር ሽምብራና አተር መውሰድ እህልና የህል ዘሮች ከ5 እስከ 8 ግራም በኩባያ ቡናማ ሩዝና ገብስ ቡናማ ሩዝና ገብስ መውሰድ ይጠቀሳል አክሪያተር ከ9 እስከ 16 ግራም በግማሽ ኩባያ የባቄላ ሸትና የባቄላ ቂጣ ወዘተ አትክልትና ፍራፍሬዎች ለምሳሌ 4 ግራም የሚመዘን አቮካዶን ቢመገቡ ስጋን መተካት ይችላሉ ወተትና የወተት ተዋጾ የወተት ተዋጾችን መጠቀም በአንድ ጊዜ ከ6 እስከ 9 ግራም ፕሮቲን እንዲያገኙ ያደርጋል ጥሬ ካካዎ በአንድ ጊዜ 4 ግራም ፕሮቲን ማግኘት የሚያስችል ሲሆን በተጨማሪ ቫይታሚኖችና ማዕድናት ይገኙበታል የሕክምና ተቋሙ እንደገለጸው ከዚህ በላይ በተዘረዘሩት ስጋ ያልሆኑ ምግቦች ፕሮቲንን በቀላሉ ማግኘት የሚያስችሉ ናቸው ለዚህም ለህፃናት በቀን 10 ግራም ለትምርት ለደረሱ ህፃናት ከ19 እስከ 34 ግራም ለወጣት ወንዶች 52 ግራም ለወጣት ሴቶች 46 ግራም ለጎልማሳ ወንዶች 56 እና ለሴቶች 46 ግራም ነፍሰ ጡር ለሆኑት ደግሞ ከዛ በላይ በቀን ስጋ ያልሆኑ ምግቦችን በመመገብ ፕሮቲን እንዲያገኙ ማድረግ ይቻላል። አጠቃላይ ስጋ ያልሆነ የተመጣጠነ ምግብን መመገብ ገንዘብን ከመቆጠብ ጀምሮ የምግብ መፈጨትን ለማቀላጠፍ የልብ ድካምን ለመከላከል እንዲሁም የስኳር በሽታን ለመቀነስ የሚረዱ የቫይታሚኖችና ማዕድናት ምንጭ በመሆኑ በርካታ ጥቅም ያስገኛል።